తర్వాత శరీరాన్ని విడిచిన ఆత్మ ఏమవుతుంది మరణం తర్వాత ఏమిటి ఇది చాలా మందికి ఉన్న సందేహం మనం మనకు ఈ స్థూల శరీరం ఉన్నంత వరకు దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించం ఎవరైనా చనిపోతే అప్పుడు నేనింకా బతికే ఉంటాను అని అనుకుని ఊరికే ఉండిపోతాము ఇంకా కొందరైతే ఆత్మ ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటుంది అని మరికొందరు స్వర్గానికో లేక నరకానికో తీసుకుని వెళ్ళి ఉంటారని ఇలా ఎన్నో ఊహగానాలు నిజంగా ఏమో మాత్రం ఎవరికీ తెలీదు ఈ మరణం తరువాత ఏమిటి అన్న సందేహానికి జవాబు కాటోర ఉపనిషత్తులోనూ తెలపబడింది నచికేతుడు యమధర్మరాజును మూడు వారాలు అడుగుతాడు అందులో ఒకటి మరణం తరువాత ఏమి జరుగుతుంది అప్పుడు యమధర్మరాజు నచికేత ఇది చాలా సూక్ష్మమైన విషయం ఇది కాక ఏదైనా వేరే వరం కోరుకోమని అంటాడు కానీ నచికేతుడు పట్టుబడతాడు నాకు మృత్యువు తర్వాత ఏమి జరుగుతుందో నీ ద్వారానే తెలుసుకోవాలి అని అంటాడు అప్పుడు యమధర్మరాజు ఓ నచికేత నీకు సనాతనము అయిన బ్రాహ్మణుని గురించి మరియు చనిపోయిన తర్వాత ఆత్మ ఏమవుతుందో కూడా చెబుతాను ఇప్పుడు దాని గురించి తెలుసుకుందాం యమధర్మరాజు చెప్పినట్లు ఇది నిజంగా చాలా సూక్ష్మమైన విషయం మనిషి పుట్టినప్పటి నుండి ఏవేవో పనులు చేస్తూ కాలాన్ని వెల్లదీస్తూ ఉంటాడు ఏదో మంచి జీవితం మంచి భార్య తరువాత పిల్లలు వీటితోనే సతమతమవుతూ ఉంటాడు కానీ తాను ఎందుకు పుట్టాడో కూడా తెలుసుకునేంత సమయం లేదు కానీ ఏదో ఒకరోజు నువ్వు కాదన్నా ఎవరు కాదన్నా మరణం మాత్రం నీ వెనుకే ఉంటుంది అది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో సంభవిస్తుంది దీనిని కూడా మనం గమనించే పరిస్థితులలో ఉండము మరణం తరువాత ఏమీ జరగదు నువ్వు నీ తల్లి కడుపులో నుండి వచ్చేటప్పుడు వెంట తెచ్చుకున్న నీ పాప పుణ్యాలను సమూలంగా నిర్మూలించుకొని ఉంటే నీవు పరమాత్ములలో అంటే పరమాత్ముని సాగరంలో విలీనమవుతావు లేకపోతే నీ కర్మల అనుసారంగా నీవొక సూక్ష్మ శరీరాన్ని ధరించి సత్కర్మలు చేసి ఉంటే స్వర్గానికి లేదా దుష్కర్మలు చేసి ఉంటే నరకానికి వెళ్తావు దీనిని ఎవరూ ఆపలేరు ఒకవేళ నువ్వు ఈ శరీరంతో ఉన్నప్పుడు భగవంతుని జ్ఞానాన్ని గ్రహించి ఉంటే కొద్దిగలో కొద్దిగా తెలుసుకొని ఉంటే నీకు మరలా మనిషి జన్మ వస్తుంది ఇందులో ఎటువంటి సందేహం అవసరం లేదు ఇది స్వయంగా శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికి వివరించాడు కానీ మనకు తెలీదు మన కర్మలు అన్నీయు అయిపోయినయో లేదో కావున మనం మన ఈ స్థూల శరీరంను ధరించి ఉండగానే ఎటువంటి సందేహం లేకుండా ముక్తిని పొందే ఒక సదవకాశం ఉంది ఆ విధంగా మనం శరీరంతో ఉండగానే మనకు మరలా జన్మలు రావు అని మనం నిశ్చితంగా ఉండాలంటే దానికి మనం చేయవలసిన పని సాధన అంటే భగవంతుని ఈ శరీర హృదయంలో సాక్షాత్కరించుకోవడమే ఇది చేస్తే మనకింకా ఎటువంటి సందేహాలు ఉండవు అప్పుడు నీకు తెలియని విషయములు అంటూ ఈ లోకంలో ఏదీ ఉండదు అంటే అప్పుడు నీవెవరు దేవుడెవరు ఈ ప్రకృతి ఏంటి అసలు ఇంతగా మభ్యపెడుతున్న ఈ మనస్సు ఏమిటి అన్న ప్రతి సందేహం తీరిపోతుంది అప్పుడు తెలుస్తుంది మనసనేది లేదు మనసనేది ఒక భ్రమ అని అది తెలుసుకోవాలంటే మనందరం చేయవలసిన పని ఈ బ్రహ్మాండ కోటి నాయకుడైన ఆ వాసుదేవుణ్ణి మన హృదయంలో దర్శించుకోవడమే ఈ విధంగా మరణించిన తరువాత వారు సంపాదించుకున్న జ్ఞానాన్ని అనుసరించి వారికి మరలా ఏ ఏ జన్మలు అనేది వారి మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది కొన్ని జీవాత్మలు శరీరం కోసం గర్భంలో ప్రవేశిస్తాయి అసలు మనిషి జీవిత లక్ష్యమే భగవంతుని పొందడం అంటే జ్ఞానాన్ని గ్రహించి అతని తత్వాన్ని అందరికీ తెలియపరిచి భక్తి శ్రద్ధలతో స్మరిస్తూ ఆ దేవదేవుని హృదయంలో సాక్షాత్కరించుకోవడమే మనిషి పుట్టుక యొక్క లక్ష్యం ఇది ఏ గమ్యం ఇది ఏ శాశ్వతం అసలు మనం పుట్టింది కూడా ఇందుకే